বলে তিনবার উনি স্লোগান দিয়েছেন আর এই স্লোগানের জবাব দিয়েছেন তাদের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী সেই স্লোগান ঠিক কি কারণে উনি দিলেন এবং কেন দিলেন এই নিয়ে আজকে ফেসবুকেও অনেক লেখালেখি হচ্ছে তো এই বিষয়ে নারায় থাকবেনের স্লোগান আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আজকে গতকালের জনসভায় শোনার কারণে আজকে আমরা এটাকে এই অনুষ্ঠানের প্রথম আলোচনা হিসাবে রেখেছি এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা বা আলোচনা পর্যালোচনা চলছে জি ফাতে মাতু সুখরা মিতু প্লিজ আপনি এই বিষয়টা সর্বপ্রথমে এই বিষয়ের উপর কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি জি ভাইয়া ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের ডিবেট হচ্ছে আমি প্রথমেই আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে আজকে যে বিষয়টা এই বিষয়টা নিয়ে ডিবেট করার মতো কি কোনো বিষয় আর আপনি আমাকে কোশ্চেন করেছেন যে হুমাম কাদের চৌধুরী সাহেব গতকালকে চিটগঙ্গের জনসভায় নারায়ণ তাগদিক শব্দটা কেন তিনবার উচ্চারণ করলেন আমার স্লোগানটা দিলেন এবং কে এটা কি কারণে দিলেন এখন এটা তো কোনো কোশ্চেন না কারণ একজন মুসলমান সে নারায়ণ তাগবির এই স্লোগানটা দিবে এটার মধ্যে তো কোনো ধরনের কোনো কারণ কিন্তু এটা খোঁজার কোন রকম কোন মানে অবকাশ নাই কিন্তু আমরা দেখছি গতকাল থেকে নারায়ণ থাকবে শুনলে আমরা যতদূর জানি যে শয়তানের গায়ে জ্বালা ধরে যায় কিন্তু আমরা দেখছি গতকালকে এই পর থেকে কিছু দালাল মিডিয়ার গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে এবং কিছু আওয়ামী নেতৃবৃন্দ যারা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি যে তাদের গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে এই শব্দটা শোনার সাথে সাথে কিন্তু এই শব্দটা শুনে তো কোনো মুসলমানের গায়ে তো জ্বালা ধরার মতো কোনো বিষয় আছে বলে আমি মনে করি না কেন করি না আপনি যদি আমাকে একটু সময় দেন তাহলে আমি বলবো যে নারায়ণ তাকবি এই শব্দটা অর্থ এটি এখানে যদি আমরা ভাগ করি তার নারায়ণ শব্দটা হচ্ছে একটি উর্দ্ধ শব্দ এর অর্থ হচ্ছে ধনী বা উচ্চ আওয়াজ এবং তাকবির এই শব্দটা অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সম্পূর্ণটা এক করি তাহলে নারায়ণ তাকবির অর্থ হচ্ছে কি তোমরা উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর যে বরত্ব ঘোষণা দাও তো এখানে তো মুসলমান আমি আমার হুমাম কাদের চৌধুরী সাহেব মুসলমান ওই জনসভায় যারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে নাইনটি ফাইভ মুসলিম উপস্থিত ছিলেন আমরা বিশ্বাস করি কারণ বাংলাদেশের যেহেতু জনসংখ্যা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান তো সেক্ষেত্রে সমাবেশে পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তো তাদের মধ্যে থেকে যদি একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের উদ্দেশ্যে নারায়ণ তাকবির স্লোগানটি দেয় আর জনসমর্থন যদি জনসমুদ্র যদি সেটা আল্লাহ পরিস্থিতি চলছে যে শাসন ব্যবস্থায় চলছে সে শাসন ব্যবস্থায় যারা দায়িত্বে আছেন সেটা সঘোষিত হোক আর অঘোষিত হোক বা স্বেচ্ছায় হোক বা জোর করে হোক কিন্তু তারা ওই চেয়ারটা দখল করে আছেন তারা ইসলাম শুনলেই তাদের তারা ইসলাম বিদ্বেষে আচরণ করেন এবং ইসলামের কোনো কিছু দেখলে তাদের মধ্যে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এখন আমি জানি যে এইটা নিয়ে কেন আলোচনা হচ্ছে এটা এখন হুমাম কাদের সাহেবকে যে হয়তো যুদ্ধ অপরাধী নয়তো ওই জামাত পন্থী এরকম কোনো কিছু বলে তকমা দেওয়া হবে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে নারায়ণ তাকবির শব্দটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র জামাত বা কোনো ইসলামিক সংগঠনের শব্দ নয় এটা আমাদের বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কারণ আমরা প্রতি মুহূর্তেই আমরা মানে স্বীকার করতে চাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের আল্লাহ তালা তার বরত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা দিতে চাই এবং সেটা স্বীকার করতে চায় না যারা মুনাফিক যারা মুনাফেক এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শয়তান ইবলিস যারা তারা স্বীকার করতে চায় না এখন যদি কেউ সেটা স্বীকার না করে তাহলে সেটা তার ব্যাপার কিন্তু আমি এটা মনে করি যে হুমাম কাদের চৌধুরী একজন মুসলমান পরিবারের সন্তান তিনি নিজে একজন মুসলিম এবং সেই হিসেবে তিনি যেটা করেছেন এটা নিয়ে আলোচনার কোনো বিষয় নাই আর এটা নিয়ে কথা বলারও মতো মতো কোনো বিষয় নেই এটা স্বাভাবিক পানির মতো একটা সোজা বিষয় যে আমি মুসলমান আমার কলেমা যেরকম উচ্চারণের অধিকার আছে তেমনি আমার আল্লাহ প্রয়োজন কেন করলো সেটা ভালো আইরিন আপু বলতে পারবে আর আইরিন আপু যদি বলে তাহলে আমার আর একটু বলতে সুবিধা হবে যে আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা কেন আমি মুসলমান আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বো আমি কোরআন পড়বো আমি কলেমা পড়বো আমি আমার ধর্মীয় রীতি নীতি পালন করব সেজন্য সেটা নিয়ে ডিবেট করতে হবে সেটা নিয়ে মানুষ সমালোচনা করবে সেটা নিয়ে মিডিয়া নিউজ হবে তো এটা তো কোনো ধরনের সভ্য রাষ্ট্রে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রে এটা হতে পারে না কোনোভাবেই সম্ভব না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা নিজেদেরকে তাহজ্যতি দাবি করে যারা নিজেদেরকে ভেস্তের দাবিদার দাবি করে তাদের চোখে কিন্তু এইসব বিষয়গুলো পড়ছে না যে মিডিয়া কিছু কিছু বিষয় নিয়ে খুব তোলপার করছে এগুলো কিন্তু বিষয় এই এই ব্যাপারটা কিন্তু কোনো একটা উনি উনি প্রথম ব্যক্তি না যে নারায়ণ থাকবে শব্দটা উচ্চারণ করেছেন 
তো সে হুমানকাদের চৌধুরী বাংলাদেশে কেন বিশ্বে প্রথম কোন ব্যক্তি না যেটা একটা নতুন কোন শব্দ উনি উচ্চারণ করেছেন যার অর্থ কি যার কি কারণে করা হয়েছে এরকম কিন্তু কোন বিষয় না তা আমি বলবো যে এগুলো নিয়ে আলোচনা কোন বিষয় নেই বাংলাদেশে অনেক বড় বড় ইস্যু আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আছে পুরো বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকে আমাদের দেশে সঘোষিত প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সামনে দুর্ভিক্ষ আসছে আপনারা যে যা পারেন তাই ফলানোর চেষ্টা করেন আমরা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি না আমরা আমরা বিদ্যুতের দাম রোডশেডিং হচ্ছে কিন্তু বিদ্যুতের দাম আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ খেতে পাচ্ছে না না খেতে পেরে মা সন্তানের গলা টিপে হত্যা করছে এগুলো নিয়ে মিডিয়া কথা বলছে না আসলে এখানে আমি মিডিয়ারও দোষ দিব না মিডিয়া কি করবে বলেন প্রথমত হচ্ছে মিডিয়ার মিডিয়া সরকারের বিরুদ্ধ কোন নিউজ করতে পারে না আবার মিডিয়া বিএনপি কে নিয়েও কোনো নিউজ করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে তো মিডিয়ার কিছু একটা করতে হবে বিএনপি কে নিয়ে নিউজ করতে পারে না মানে বিএনপির পজিটিভ কার্যক্রম নিয়ে নিউজ করতে পারে না বিএনপির যারা প্রধান আছেন জনাব তারেক রহমান সহ বিএনপির যারা মানে পজিটিভ নিউজ মিডিয়া করতে পারে না তাদের বাধ্যবাধক কথা তাহলে সেক্ষেত্রে মিডিয়া কি করবে সেজন্য মিডিয়ার করতে হয় ওই যে বিএনপি যাই বলুক সে প্রত্যেকটা কথাই হচ্ছে এক একটা শিরোনাম মিডিয়া নিয়ে কোন নায়িকার কয়টা বাচ্চা হচ্ছে কোন নায়িকা কয়টা আম খাচ্ছে কোন নায়িকার ওয়েট বাড়ছে এগুলো নিউজ করতে হচ্ছে কারণ মিডিয়ার তো কাজ নাই কি করবে কারণ মিডিয়ার হচ্ছে সরকারের দর্পণ সরকারের সুবিধা অসুবিধা তাদের দুর্নীতি অবনতি তাদের ব্যস্ততা তুলে ধরাই হচ্ছে একটি মিডিয়ার দায়িত্ব কিন্তু বিষয়ে তো পারবে না মিডিয়া কারণ বাংলাদেশের মিডিয়া স্বাধীন না বাংলাদেশের গণমাধ্যম স্বাধীন না বাংলাদেশের বাক স্বাধীনতা স্বাধীন না তো সেই জন্য আমাদের বাধ্য হয়ে আজকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে ধন্যবাদ ভাই সুযোগ পেলে আরো বলবো আমরা দেখছি যে এটাকে নিয়ে দুইটা ধারায় কথা হচ্ছে কেউ এটাকে পজিটিভলি বলছে কেউ আবার নেগেটিভলিও বলছে তো আপনি যদি এই বিষয়ে উনি যে নারায় তাকবির বলে নারায় তাকবির নারায় তাকবির তিনবার উনি স্লোগানটা দিয়েছেন এবং বলেছেন এটা আমার বাবার স্লোগান এবং সেখানে তাদের নেতাকর্মীরাও অংশগ্রহণ করেছেন এই স্লোগানে যে আপনার পরিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আর ধন্যবাদ ফাতেমা আপাকে সে তার জায়গা থেকে সে কথা বলেছে আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কথা বলবো ফাতেমা আপা আমাকে বলে ছায় দেবা বলবে হ্যাঁ ফাতেমা আপা ব্যাখ্যা করেছেন আড়াই তবে আল্লাহ আকবার সেটা অবশ্যই আমরা মুসলমান শব্দটা তো অবশ্যই আমাদের মুসলমানদের জন্য একটা এটা তো এটা আমরা তো নাস্তিক না এটার বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না এটা তো বলবই অবশ্যই যে কোনো বিবাদ আবাদ আমরা তো এই কথাটাই বলি না আয়তো বি আল্লাহ হকবার কিন্তু আপার কথা ঠিক আছে আমি তো এটার বিরোধিতা কখনই করছি না বিয়ার আপা যে বলেছে মিডিয়া কেন এত মাথা ঘামাচ্ছে এই কথাটা নিয়ে হ্যাঁ মিডিয়া ঘামাচ্ছে কেন সেটা নিশ্চয়ই এর মিডিয়া এত সবকিছু এই পৃথিবীতে এই বাংলাদেশের সরকারে বা যে কোনো অঙ্গনে সবকিছু তো খুঁজে বের করে মিডিয়াই তাই না মিডিয়াকে তো আপনি ব্লেম করতে পারেন না মিডিয়া কাউকে ছাড়ে না মিডিয়াই কিন্তু ওই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় আসে ওই সময় কিন্তু একমাত্র মিডিয়ার তার পাশে ছিল বিধায় সে কিন্তু ক্ষমতা আসতে পেরেছে আমি ভারতে যা মিডিয়া কথা শক্তিশালী মিডিয়া কিন্তু শক্তিশালী মাধ্যম একটা সরকারের থেকেও মিডিয়া শক্তিশালী মিডিয়া চাইলে সবকিছু পারে তো মিডিয়াকে দোষ দিবেন না মিডিয়া যেটা মনে করেছে সেটা কোশ্চেন করেছে তাদেরকে যেটা সাসপেক্ট করেছে সেটা হয়তো বা সেই কারণে হয়তো সমালোচনা এসেছে এটা মিডিয়ারও দোষ না আজকে যে কসবা টিভি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে তারও দোষ না এটা মানুষের কি ধন্যবাদ ভাইয়া কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আইনাপুর কথা শুনতে পেলাম না বা উনি হয়তো আপনারা আসবেন আশা করছি এখন বিষয় হচ্ছে উনি কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে একটু কথা বলি যে আমি মিডিয়া নিয়ে কথা বলেছি মিডিয়া বিষয় হচ্ছে এরকমের যে মিডিয়া কিন্তু আমাদের কাছে দর্পণ আয়নার মতো তো সেই আয়নাটা যদি দেখা যায় আপনি একটা আয়নার চেহারা দেখবেন সেই আয়নাটা যদি খোলা হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনি গ্লাস ক্লিনার নিয়ে যাবেন সেটা একটু পরিষ্কার করার জন্য হ্যাঁ তো মিডিয়াও হচ্ছে যদি ঘোলাটে মনে হয় তো সাধারণ জনগণ হিসাবে আমরা সেটাকে ক্লিন করার চেষ্টা করতেই পারি তো সমালোচনা না করলে কিন্তু তারা ক্লিন হবে না তো উনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের কথা বললেন মিডিয়ার দায়িত্ব আছে কিন্তু বাংলাদেশে কে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিজয়ী করার জন্য যেরকম মিডিয়া কাজ করেছে বাংলাদেশে কিন্তু যে মিডিয়ার সেই ধরনের স্বাধীনতা আছে বা কাজ করার সুযোগ আছে এটা আইনাপু থাকলে হয়তো উত্তর দিতে পারতেন যেহেতু উনি নাই তো সেক্ষেত্রে এটা না বলি এখন আমি আপনার প্রশ্নে চলে যাই সেটা হচ্ছে আপনি বলেছেন যে হুমাম কাদের সাহেব একটা কথা বলেছেন যে যদি ভবিষ্যতে তারা আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে সকল শহীদদের কাছে বর্তমান সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং খুব ভালো কথা বলেছেন যোগ্য বাবার যোগ্য সন্তানের মতো কথা বলেছেন উনি তো
বলেছেন ক্ষমা চাইতে পাঠাতে হবে তো সেক্ষেত্রে তো অনেক সহিষ্ণু অনেক পরম সহিষ্ণুমূলক কথা বলেছেন কিন্তু এখানে যদি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা হতেন তাহলে বলতেন যে যদি আওয়ামী লীগ আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে প্রত্যেক শহীদদের বাড়িতে এই ধরনের নেতাদের শহীদদের বাড়িদের সামনে গলায় দড়ি দিয়ে লটকিয়ে রাখা হবে এই ধরনের কথা বলতেন তো আমি যেহেতু আমাদের প্রথম কৌশনটা একটু আইরিন আপু দিচ্ছিলেন আপনার কাছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আইরিন আপুর নেটের কারণে একটু আউট হয়ে গেছিলেন আইরিন আপু আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি আমরা আপনার কথাটা শেষ হওয়ার পরে সরি দুঃখিত আসলে যে কি বলবো মানে কপা সময় মতো সমস্ত প্রবলেম হয় আচ্ছা যাই হোক আমি আপা जिंदाबादान জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে আমরা শুরু করি তা এরকম এক একটা দলের একটা কিছু না কিছু স্লোগান থাকে তেমনি এই যে আপনার নারায়ণ তো আল্লাহ আকবার এটা কিন্তু জামাতের একটা স্লোগান এবং এটা শুধু তাই না এটা একটা পাকিস্তানি সুরধ্বনির মধ্যে প্রকাশ পায় বিকজ পাকিস্তানিরা কিন্তু যে কোনো মিটিং মিছিল সভাতে ওরা কিন্তু এই নারায়ণ তো আল্লাহ আকবার বলে সো এখানে এই জন্য এত সাসপেক্ট করা হচ্ছে বিকজ এর মধ্যে কি কোনো পাকিস্তানি সুর বাজছে কিনা জামাতের বা পাকিস্তানিদের কোনো সুর এখানে ধরিত হচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে मीनिंगটা ডিপলি চিন্তা করলে এই জন্য মিডিয়া এত ব্যস্ত এই যে সবাই এটা নিয়ে এত কথা বলছে আপনি মনে হয় একটু ক্লিয়ার হয়েছেন আর একটা কথা হচ্ছে যেটা আপনি বলেছেন একটু আগে যে কেন এত বড় সভা মিছিল করা হচ্ছে কারণ আওয়ামী লীগ বেশি দিন ক্ষমতায় আছে এবং তারা জোর করে ক্ষমতায় আছে সে মস্ত মস্ত দখল করে আছে আমাদের নেত্রী সেই জন্য আমাদেরকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য এই সভা মিছিল করা হচ্ছে দেখেন আপা জোর করে আমাদের সরকার যদি ক্ষমতায় থাকতো জোর করে যদি আসতো তাহলে এত জনপ্রিয়তা এত উন্নয়ন সারা বিশ্বে আজকে দ্বিতীয় অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ থেকে আমাদের মানবিক অধিকার যে ঘোষিত হয়েছে তা সদস্য করতো না আমাদের কে সর্ব সারা দেশ থেকে এত আমার নেত্রীকে এত সাধুবাদ এত অ্যাওয়ার্ড মানবতার নেত্রী এত বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী এইগুলা বলতো না আপনি মালয়েশিয়া মাহাতির মোহাম্মদের কথা নিশ্চয় জানেন তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন দক্ষ সুদক্ষ পরিচালক ছিলেন তাদের দেশ আজকে কি অবস্থা যায় সেখান থেকে কোথায় আজকে পৌঁছেছে তখন আমার যে একমাত্র দূরদর্শী হচ্ছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আছেন জীবিত কিংবদন্তি নেত্রী বঙ্গবন্ধুর পরে তারই স্থান আজকে তিনি জনগণের ভোটে তো এসেছেন উনি তো ওই এরশাদ সাহেব সরকারের মতো বা আপনাদের ওই শহীদ বলেন তথাকথিত শহীদ যিনি খুন করে এসেছেন ওই তিনিও খুন হয়েছেন তাকে আপনার শহীদ জিয়া রহমান বলেন ঘোষক বলেন তথাকথিত আর কি আপনাদের তৈরি তিনি তো এসেছেন কিভাবে আপনার ভারতকে জানেন মহাস্তদ কারা দখল করেছেন বন্ধুকে নলা দিয়ে আর সেটা আপনি মানে খুব ভালো করে জানেন দলের খাতিরে কথা বলতে পারেন কিন্তু সত্যকে সত্য বলবেন সাদাকে সাদা বলবেন আপনার শুধু ব্লাইন্ড হয়ে যাবেন আশা করি ফাতেমা আপা আপনি অনেক বুদ্ধিমতী আপনার কথাতে আমার মনে হয় আপনি একজন ধার্মিক আমি আশা করবো যে আপনি সত্যকে সত্য বলেন আপনি আট দশটা নারীর মতো যদি কথা বলেন তাহলে মনে করবো যে পৃথিবীতে সত্য বলার কিছু থাকবো না আমি আপনার কাছে সত্য আশা করব যে আমরা ইলেকশন ডেকেছে দুই হাজার চোদ্দতে তখনও যখন যারা বাইন করবে না যেটা সত্য তাই বলছি এটা আপনাদের আপনাদের সামাজ যে আপনাদের এই যে সিনিয়র নেতারা তাকে নিয়ে বলে সে তো অবশ্যই উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষমতা পেয়েছে তার তো রাজনৈতিক জ্ঞান বা বিদ্যা শিক্ষা যেগুলো একটা পলিটিক্স আছে কি পলিটিক্স মানে হচ্ছে একটা পলিসি মেকিং সে পলিসি মেকিং এ তিনি অংশগ্রহণ করেননি এখন ফুটবল খেলতে এসে যখন হুইসেল দেওয়া হয় তখন যখন স্টার্ট হয়ে যায় খেলাটা তখন যদি বলা হয় যে আমি যাব না আমি খেলবো না অভিমান করলাম কোনো কারণে পলিসি মেকিং যদি আপনি ভুল করেন তার জন্য যদি আপনার আবাহনে জিতে যায় মোহাম্মদ আঞ্জ না আসে বা যে কোনো একটা খেলা বলে ক্রিকেট খেলা चेस्ट कर ভারপ্রাপ্ত তথাকথিত নেতা যে 
ভাবে আপনাদের সুদক্ষ নেতা নাই নেতৃস্থানীয় নির্দেশ দেওয়ার মতো কেউ নাই আমাদের মাথার উপর আছে আশীর্বাদ আমার নেত্রী যিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা যিনি রাজনীতি পরিবার থেকে বড় হয়ে রাজনীতি নিয়ে লেখাপড়া করে রাজনীতি ভিপি ছিল ইন্ডিয়ান কলেজে উনি জিএস ছিল উনি রাজনৈতিক ভাবে বড় হয় একটা পরিবার থেকে উনি যুদ্ধ দেখেছেন উনি কিভাবে রাজনৈতিক পরিচালনা করতে হয় সবকিছু দেখে উনি দক্ষ পরিচালক ওনার সুসম্পর্কিত পরিচালনা কারণে একটা বিদ্রোহী প্রার্থী আমাদের এবার একাদশ ইলেকশন একজন বিদ্রোহী প্রার্থী দাঁড়ায়নি কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি তা আমাদের যে পরিমাণ প্রচার প্রশ্না ছিল আপা আপনার মনে আছে কিনা আপনি সত্য সত্য বলেন যে পরিমাণ প্রচার প্রশ্না চতুর্দিকে শুধু ঢোল ডাগর বাস্তব জয় বাংলা জিতবে বা নৌকা গানই তৈরি হয়েছে প্রায় অন ওয়ান কাইন্ড অফ এক ধরনের জাতীয় গানের মতো মানে আমি জাতীয় গান বলছি না মানে খুব সরগোল পড়ে গিয়েছিল তা আমাদের যে পরিমাণ দক্ষ পরিচালনা যে পরিমাণ প্রচার প্রশনা ছিল আর প্রশাসনও একটা কথা বলি আপনারা বলেন যে রাতের ভোট সবাই চাইতো চাইতো যে আওয়ামী লীগে আসুক কারণ তারা দেখেছে বিএনপির আমলে যে ইলেকট্রিসিটি থাকতো না খাম্বা দেশ বানিয়ে লুটপাট করে মানুষজন তারা অলরেডি হুমকি দিত এখন হুমকি দিচ্ছে এখনো হুমকি দিচ্ছে যে ক্ষমতা আসলেই আমাদেরকে নাকি আমাকে বলে বারবার বলে এক একটা লাইফ রক্ষতে বলে যে আপা রেডি থেকে কাপড় চুপ কেউ বলে আপা আপনার কাশ্মীর থেকে রেডি থেকে দেশ থেকে আপনাদের পারাতে হবে ওরা বলে আমরা আসলে সমস্ত আওয়ামী লীগ ঘুম ঘুম করে দেশ থেকে বের করে দো তা সাধারণ জনগণ কি চায় আপনারা রাজনীতি করেন আপনারা এই ধরনের বলতে পারেন আমরা রাজনীতি করি আমরা সাহস নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারি কিন্তু সবাই কি রাজনীতি করে সাধারণ জনগণ একটা শান্তিপূর্ণ দেশ তারা তাদের ছেলে মেয়েকে শান্তিতে স্কুলে পাঠাবে তারা শান্তিতে অফিস আদালত করবে একটা রিক্সালা দেখছেন বলছে রিক্সালা বলছে আমাদের আওয়ামী লীগের সরকার প্রধানমন্ত্রী যিনি শেখ হাসিনা ভালো আছেন আমরা এখন শান্তিতে রিক্সা চালাতে পারি আর বিএনপি আমাদের কথায় কথায় রাস্তাঘাট অবরোধ ভাঙচুর আগুন আমরা রিক্সা চালাতে পারতাম না তখন চালের দাম কম থাকলো আমরা সেই চালের টাকাও দিতে পারতাম না এখন দাম বাড়লো দ্রব্য মূল্য বাড়লো আমরা ইনকামও সেই রকম দিনে সাতশো আশি ইনকাম করছি এগুলো সাধারণ জনগণ যারা গরিব দুঃখী সাধারণ তারা সবাই চায় শেখ হাসিনা দক্ষ হয়ে দেশ পরিচালনা করছেন আমরা শান্তিতে আছি এখন আপনাদের সমস্যা হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে উনি বলতে চেয়েছেন যে হুমাম কাদের সাহেব যে নারায় তাকবি শব্দটা উচ্চারণ করেছে এটা পাকিস্তানি এবং জামাতের সু এখন আমার ওনার কাছে প্রশ্ন ধরে নিলাম এটা জামাতের সু তাতে সমস্যাটা কোথায় সেটা হচ্ছে তাহলে ছিয়ানব্বই তে যখন 
সবচেয়ে <laughs> আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জামাতকে ওনারা এত খারাপ বলেন যখন ওনাদের জামাতকে প্রয়োজন হয় তখন ওনারা জামাতকে ব্যবহার করেন জামাত যদি খারাপ হয় জামাত যদি যুদ্ধ অপরাধী দল হয় তাহলে আপনারা কেন জামাতকে নিষিদ্ধ করছেন না নিষিদ্ধ করেননি কেন কোথায় নিষিদ্ধ করেছে জামাতকে বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধ কেন করছেন না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শুধু যুদ্ধ অপরাধী যুদ্ধ অপরাধী যুদ্ধ অপরাধী বলে কিন্তু ওনারা যে যুদ্ধ অপরাধী লিস্ট করেছে তার মধ্যে আশি পার্সেন্ট হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে কেন আপনারা বাদ দিচ্ছেন না শুধু বলে যুদ্ধ অপরাধী যুদ্ধ অপরাধী কিন্তু যারা যুদ্ধ অপরাধী তার মধ্যে আশি পার্সেন্ট হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ যুদ্ধ অপরাধীর একটা দল আওয়ামী লীগ তো যুদ্ধ অপরাধীর দল কারণ তার সেখানে বেশিরভাগ লোক হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধী তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে আওয়ামী লীগ যুদ্ধ অপরাধীর দল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জামাতের শব্দ সুর যদি এখানে থেকে থাকে এটা তো কোনো বিষয় না জামাত তো বাংলাদেশের বাইরে না তারপরে জামাত জামাত মানে জামাত নিয়ে এত অ্যালার্জি কেন আপনাদের জামাত যখন আপনাদের সাথে ছিল তখন জামাত ছিল সঙ্গী এখন যে জামাত আপনাদের সাথে নাই আপনাদেরকে ল্যাং মারে তখন জামাত এখন হয়ে গেছে জঙ্গি সর্বোপরি আপনি আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছেন মাসুক ভাই যে সব শহীদদের কাজ বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এটা হোমাম কাদের চৌধুরী বলেছেন আমি এটা শুরু করেছিলাম কিন্তু বলতে পারি নাই আমি বলছি যে হ্যাঁ উনি তো বাঘের বাচ্চা যেমন বাবা কেমন উত্তরসরি হিসাবে উনি জবাব দিয়েছে মানে একটা বক্তব্য দিয়েছেন উনি খুব ভালো সাবলীল ভাষায় বলেছেন যে হুমাম কাদের চৌধুরী বলেছেন যে সবাইকে ক্ষমা চাইতে হবে কিন্তু আমি তো বলতে চাই যে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা উচিত ছিল কারণ বাংলাদেশের আঠারো কোটি জনগণ জানে যে যুদ্ধ অপরাধের নামে যে সকল ব্যক্তিদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল আসলে কি এই রায়টা বা এই যে ফাঁসিটা এটা কি আসলে ফেয়ার ছিল কিনা এটা বাংলাদেশের আঠারো কোটি জনগণের মনে প্রশ্ন তা সর্বোপরি আমি যেটা বলতে যে শুধুমাত্র যারা যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়াও এই স্বৈরাচার সরকারকে হটানোর জন্য যারা আন্দোলন করছে এবং যারা আত্মাহুতি দিচ্ছে সেই সকল শহীদদের কাছে এই আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে আর যদি তারা সেটা না যায় তাহলে প্রত্যেকটা হত্যার জন্য তাদেরকে কাঠ গড়ায় উঠতে হবে এবং আবার তাদের নামেও ফাঁসির অর্ডার হবে ক্ষমা চাইতে হবে আর আমি আপনাকে বললাম আপনি অলরেডি দেখেন যে ওই যে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে আমাদের ছাত্র নেতা জাকির সাহেব জাকির ভাইকে ধরে নিয়ে যে পুলিশ মেরে ফেললো তার তার সেই হত্যা মামলা গতকালকে হত্যা মামলা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে তো এরকমের প্রত্যেকটা হত্যার বিচার হবে প্রত্যেকটা বিচার বহির্ভূত প্রত্যেকটা হত্যার বিচার হবে যারা অন্যায় ভাবে মিথ্যা ভাবে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেককে আসামির কাঠ গড়া ইনশাল্লাহ এনে দাঁড় করাবো হুমন কাদের যদি অনেক কম বলেছেন এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু হবে ইনশাল্লাহ আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি বলেছেন যে কি এখানে পাকিস্তানি তখন যদি বাংলাদেশের জনগণ বলে থাকে যে এখান থেকে জয়রাম জয়রাম ভ্যান আসতেছে তখনই কি অন্যায় হয়ে যাবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাকিস্তানি এত আপনারা কেন পাচ্ছেন আপনাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তিনি তো পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দকে এনে বাংলাদেশে লাল গালিচা সম্পাদনা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের পরে তো এখন আপনারা কেন বলেন যে পাকিস্তান সাথে আপনাদের এত সমস্যা সর্বোপরি যেটা বলতে চাই উনি বলেন এত উন্নয়ন এত ওনাদের সফলতা দেখে নাকি আমরা খুব ঈর্ষান্বিত বোধ করি ওনাদেরকে সবাই খুব অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে হ্যাঁ অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে সাথে সাথে তো আপনাদের মাদার অফ মাফিয়া এই মানে উপাধিটাও বিশ্ব থেকে আপনাদেরকে দিচ্ছে বিশ্ব থেকে তো আপনারা যে বিচার বহিভূত হত্যা করেন খুন গুম করেন সেটা স্বীকৃতিও তো তারা দিচ্ছে সর্বোপরি আমি বলতে চাই আপনাদের এত জনপ্রিয়তা আপনি একজন কথা রিক্সাওয়ালার কথা বললেন উনি নাকি কি বলেছেন যে চালের দাম কম ছিল কিন্তু এখন আমরা খেতে পারতেছি আপনাদের এত জনপ্রিয়তা লাভে তো ভয় কিসের আপনারা জনগণের সামনে স্বচ্ছ ব্যালট পেপার আর ব্যালট বাক্স দিয়ে দেখেন যে জনগণ আপনাদেরকে ভোট দেয় কিনা আপনি নির্বাচন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাজনৈতিক পথ পাওয়ার জন্য পথ পদবী পাওয়ার জন্য অনেক মিথ্যাচার করতে চান বা করেন ওকে পাইন করবেন কিন্তু তার মানে এটা না আঠারো কোটি জনগণের চোখে ছুই পড়ানোর চেষ্টা করবেন না কাঠের চশমা পড়ানোর চেষ্টা করবেন না যেখানে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার সাহেব বলেন যে আমরা ইভিএম এর ব্যবস্থা করতেছি এখন আর রাতের দিনের ভোট রাতে হওয়ার সুযোগ নাই যেখানে নির্বাচন কমিশন 
বলেন যে গোপন কক্ষে সিল মারতে আমরা নিজেরা দেখেছি সেখানে যদি যেখানে ছাত্রলীগের নেতার আর্তনাদ করে যে আমার প্রথম ভোট আমি নৌকায় দিতাম আমি আমার ভোটটা নৌকায় দিতে পারলাম না কেন সেই দেশে তো আপনি এত বড় বড় কথা বলে তো লাভ নাই যে দেশে দিনের ভোট রাত্রে হয় রাতে হয়ে যায় তিরিশ তারিখের ভোট উনত্রিশ রাতে উনত্রিশ তারিখ রাতে হয়ে যায় যেখানে প্রশাসন ব্যালট বাক্স সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে দেয় যেখানে থানার ওসি সাব ইন্সপেক্টররা আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে হুমকি দেয় যে এমপি হয়েছিল নেতা হয়েছিল এবার হই সময় আসছে তো এরপরও আপনাদের লজ্জা হয় না আপনারা বড় বড় কথা বলেন বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে আর আপনি ইস্টাকের কথা বললেন যে ইস্টাকে মেয়র হিসেবে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে বাচ্চা ছেলে আর আপনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্যবাহী ভাবে পারিবারিক মানে কি বলবো যে জামানো ধারানোর মতো হেরেছেন সেই সাদে কোশন খোকার ছেলে ইস্টাক তো সেক্ষেত্রে আপনার নেত্রী যেহেতু বাবার কাছ থেকে রাজনীতি শিখেছে দাঁড়ান ইস্টাক ও রাজনীতি শিখেছে তার বাবার কাছ থেকে তো সেক্ষেত্রে ইস্টাক জানে কিভাবে আওয়ামী লীগকে দমন করতে হয় কিভাবে আওয়ামী লীগকে ঠেঙাতে হয় কারণ এই সাদে কোশন খোকাই আওয়ামী লীগকে ঠেঙিয়ে এই শেখ হাসিনাকে পরাজিত করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা যখন বড় বড় প্রেসিডিয়াম মেম্বাররা যখন বাজে উক্তি করেন যে জনগণের ড্যাশ 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 মেরেছে বিএনপি তখন সেগুলো হয়ে যায় সাবলীল ভাষা যেগুলো মিডিয়ায় আমরা পড়তে লজ্জা বোধ করি ঠিক আছে তো সবচেয়ে আপনারা যখন আপনাদের নেতাদের যখন বাজে ভিডিও বের হয় আপনারা যখন সেগুলোকে বিনোদনের ভিডিও বলেন সেগুলো হয়ে যায় যে ভালো ভাষা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আটা হুমাম কাদের চৌধুরী ইস্টাক এদেরকে আপনারা বাচ্চা বলেন এই হুমাম কাদের চৌধুরীর দাদা যার কাছ থেকে ফজলুল হাত চৌধুরীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি শিখেছে এই হুমাম এই ইস্টাক ইস্টাকের বাবার কাছ থেকে সাদে কোশেন বিদ্যুৎ খাতে নাকি বিদ্যুৎ খাতে নাকি বিএনপি লোড শেডিং ছিল খাম্বা ছিল আপনাদের কি আপনাদের কি আপনাদের তো লজ্জা হওয়া উচিত ভালোই কোথায় শতভাগ বিদ্যুৎ দিচ্ছেন আপনাদের মমতা মাথায় করে বিদ্যুৎ বিক্রি করলো আপনাদের মমতা বিদ্যুৎ জনগণ কি চায় জনগণ আপনাদের কাছ থেকে মুক্তি চায় জনগণ আপনাদের মতো স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি চায় আপনারা দেখেন না তো যদি নাই দেখেন তাহলে ভোটের ব্যবস্থা করেন জনগণ ভোট দিয়ে দেখিয়ে দেন আমি আপনার সময় একটা কথা বলিনি আপনি আমার পাশে কথার মধ্যে কেন কথা বলেন আপনি সময় দেখবে কি দেখবে না সেটা তো দায়িত্ব আপনার না সে তো দায়িত্ব উপস্থাপকের আশ্চর্য শহীদ পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে অবশ্যই চাইতে হবে শুধু ক্ষমা না আরো অনেক কিছু করতে হবে এই সরকারকে কারণ সাতান্ন জন আর্মি অফিসার হত্যার দায় সাপলা চত্বরে শত শত সে ঘুমান্ত মাদ্রাসা শিশুদের হত্যার দায় এই দায় সরকারকে নিতে হবে এবং অনেক কিছু হবে এটা নিয়ে তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি আমি বলবো যে সকল নেতৃবৃন্দ জামাত সহ বিএনপি যাদেরকে মিথ্যা যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে সাজিয়ে ওনারা ফাঁসি দিয়েছেন যেমন ধরেন আপনি নিজামী সাহেব সেই মুজাহিদ সাহেব কাদের সাহেব কামরুজ্জামান সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের শাখা চৌধুরী সাহেব থেকে শুরু করে সকলের বিচার একদিন এই দেশে হবে তারপর আপনি দেখেন যে বিদ্যুতের দাবিতে আমাদের নুরে আলম আমাদের ভাই নুরে আলম আব্দুল রহিম মাওলা তারপরে হচ্ছে ওই যে শাওন প্রধান শহীদুল ইসলাম শাহন আব্দুল হালিম যারাই পাঁচ পাঁচটা তাজা প্রাণ এই বিদ্যুৎ দাবিতে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এদের প্রত্যেকটা রক্তের হিসাব এই সরকারকে দিতে হবে এই অবৈধ সরকারকে দিতে হবে হুমম কাদের তো মাপ চাইয়ার কথা বলেছেন আমরা আঠারো কোটি জনগণ আমরা মাপ চাওয়ায় বিশ্বাসী না আমরা বিচারের বিশ্বাসী আমরা হিজের বদলে পাক্কেল চাই আমরা বিচার চাই এই প্রত্যেকটা তাজা প্রাণ আমাদের ভাইদের তাজা প্রাণের মানে বিনিময় আমরা ফাঁসি চাই তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে
যে ধন্যবাদ দেই ধন্যবাদ ভাইয়া পরে আবার বলবো ধন্যবাদ আমি তো আপনার কাছে পরে আসি আমি কবি আইরিন খান আমার যে প্রশ্নটা ছিল আপনি নেটের কারণে তখন প্রশ্ন আপনি শুনেন নাই ওনাকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম উম্মার কাদের চৌধুরী বলেছেন ক্ষমতা ছাড়ার পর আওয়ামী লীগকে প্রত্যেক শহীদের বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হবে উনি বুঝিয়েছেন ওনার বাবা সহ যারা জামাত সহ সেই নেতৃবৃন্দকে হত্যা বলতে যাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এটা বুঝিয়েছেন যে তাদের বাড়িতে গিয়ে আওয়ামী লীগকে বাধ্য করা হবে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আপনি আওয়ামী লীগ নেত্রী হিসাবে আপনার বক্তব্য না প্লিজ আপনাকে সময়ে কোনো আমি ইয়ে করবো না কাট করবো না যেহেতু আপনারা দুইজনই বক্তা সেহেতু সময়টা আমি অনেক সময় ছিলাম না আমার নেটওয়ার্ক কারণ এটার জন্য বলছি সময় চলে গেছে আমার পক্ষ থেকে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি পর্যাপ্ত সময় দিব জি এবার মিত আপা আপনি খুব আদর্শবান আপনি চুপ থাকবেন ঠিক আছে আচ্ছা উনি প্রশ্ন দিয়ে তাহলে কথা বলার ম্যানার আমার নাই ওকে আমি চুপ থাকবো আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন আমি আপনার মত না ওকে ফাইন ফাইন थैंक यू सो मच ওকে উনি বলেছে কি যে হুম্মাম বলেছে যে প্রত্যেক শহীদ যারা যুদ্ধ অপরাধী তাদের কোনি শহীদ বলেছেন আমাদের দেশে যারা রাজাকে আলবদ যারা আমাদের দেশে পাকিস্তানের সাথে মদদ দিয়েছিল আজকে এই দেশ এত কষ্ট আপনি এসে বাস করছেন তার প্রথম প্রশ্ন আমার এই দেশে নাগরিক হয়েছেন এই দেশের সিটিজেন হচ্ছেন এই দেশে সুবিধা ভোগ করছেন অথচ এই দেশ যখন আমরা স্বাধীন করি যখন আমাদের এই দেশের এই স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছিল যারা পাকিস্তানদের যারা আমাদের 20 30 লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল 20 লক্ষ মা বোন इज्जतকে হনন করেছিল যারা আমাদের দেশকে ধ্বংস করে যা বুদ্ধিজীবীদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিল তাদেরকে যারা মদদ দিয়েছিল তাদেরকে তো রাজাকার বলা হয় আর সেই রাজাকারদের সেই দোষারোপ করে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাদেরকে যদি আপনারা শহীদ বলেন তাহলে আপনারাও রাজাকার আমি মনে করি আপনাদেরকেও বিচার করা হবে এই ফাঁসির কাজ তো ঝুলিয়ে ঝুলে এখানে তো হুম্মাম বলতে পারে প্রত্যেক ওই রাজাকারদের যদি শহীদ বলে আমি বলে তাহলে প্রত্যেকটা যারা সহযোগিতা করছে মদদ দিচ্ছে প্রত্যেককে ফাঁসি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে প্রত্যেককে যারা এই মদদ দিবে তাদের প্রত্যেককে আমরা আওয়ামী লীগ বুঝি পাইনি যারা এই কষ্ট করে বুঝি যে সৈনিক যারা স্বাধীনতা সপক্ষে শক্তি যারা আমরা যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে 30 লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে 2 লক্ষ মা বোন इज्जत धारण कर जिया গাড়ি পুড়িয়ে যে পুরো মানুষ পেরেছে ট্রেনে আগুন দিয়ে নিজে এগুলো রেকর্ড ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল যে না আপনাকে বলেছি আপনি গাড়িতে আগুন দেন উনি কি করেছে এতিম একটা কাত্ত সত্ত্ব উনি গাড়িতে ট্রেনে মানুষ মেরে গ্যাস রাস্তা মানে গ্যাস ফেলে দিয়ে নানান ধরনের মানুষকে মেরেছে এটা তো খালদার জেল কাহিনী আর এতিম একটা কাত্ত মেরেছে লুটপাট করেছে তার ছেলে আপনারা শুনুন তাকে फांसी দিতে সেই জন্য শুনুন তাদেরকে মাপ চাই তো তারা শহীদ চোরের মাপ বড় গলা চোরের মুখে এগুলো শুনলে আমাদের ঘৃণা লাগে থু থু দিতে ইচ্ছে করে আপনি যখন ঠ্যাঙ্গানি বলেছেন আমি একটু বাধ্য হচ্ছি একটু টুকটাক অশ্লীল ভাষা বলতে আপনারা যে গ্রেনেড হামলা করেছিল 21 আগস্ট আপনারা তথা কথিত ওই সমস্ত বন ভন্ড অশিক্ষিত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নামক তার জিয়া যার মধ্যে তার মাই রাকা রাগারে গিয়ে এটা আমার কাছে আছে ভাইরাল এই রেকর্ডটা আমার আমার এই টাইমলাইনে আছে যে তার এক চাই ক্ষমতা ওর বউ চাই ক্ষমতা কি করব আমি তাহলে ওর মার কথা এটা ওরা কি চাই আপনি এবার শুনে রেখে রেকর্ডগুলো শুনেন আর আপনাদের বিএনপি নেতারা কি বলেছে শামসের মবিন বলেছে যখন আমাদের নেত্রী সাধ্যই ভারতম এক যুগ সফলতা নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিল সাংবাদিক क्वेश्चन করছিল বলছিল অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হব আমরা অবশ্যই অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেটা চোখে পড়ার মতো এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় না আপনাদের নেতা বলে শামসের মবিন আপনাদের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আচ্ছা আপনাদের অ্যাডভাইজার আপনাদের খালেদা জিয়া খুবই কাছের মানুষ আচ্ছা আপনাদেরই ওই যে আক্তারুজ্জামান কি বলে আপনি ভারত আরেক জিয়া বাবা তুমি এই দেশে অনেক ক্ষতি করেছো বিএনপি ক্ষতি করেছে বা থেমে যাও ওখানে আছো ওখানেই থাকো আপনারা চাটুকারি করছেন দলের কিছু চান্স পাওয়ার জন্য কোনো কিছু হওয়ার জন্য দেশকে ভালোবাসেন দেশ আগে যারা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে जिज्ञास चुप थे 
করেছে এই আগস্ট করে বারবার লক্ষ্য করে আমার নেটটিকে ধ্বংস করার জন্য 21 থেকে এনব ডাইরেক্টলি মেরেছে আল্লাহর কে ইশারা রাখে আল্লাহ মালিকে উনি আল্লাহর پیارا বান্দা উনি বাপ মা ভাই বোন সব হারিয়েছে উনি এই দেশে মানুষের ভাগ্য অন্যের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছে আজকে 21 বার মারার চেষ্টা করলো তাকে কোনো ভাই মারতে পারেনি এই বিচার করে কে করবে করা হয়েছে আজ পর্যন্ত বললে তো আপনি তারিখ থেকে সবার আগে फांसी দেওয়া দরকার সবার আগে তারিখ থেকে फांसी দেওয়া দরকার গেরে ভাঙার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকেন বড় বড় মিথ্যা গুলি ছড়িয়ে না সত্য থেকে সত্য বলেন আমার কথা এটা কি বলেছ উনি ভারতের কথা বলা পাকিস্তানের কথা বলে আমরা পাকিস্তানের সাথে আম পাঠিয়েছে ভালো কথা যখন যুদ্ধ অনেক দিন অনেক বছর শেষ হয়ে গেছে যখন তাদের প্রধানমন্ত্রী মাপ চেয়েছে ইমরান খান যখন তাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমকে বাংলাদেশ বানাও দাও বাংলাদেশের সাথে উন্নতি কি করে করে যারা আমাদেরকে শোষণ করেছে একসময় আমরা ছোট আমরা দুর্বল ছিলাম আজকে আমরা আর সবার সাথে উন্নয়ন করছি সেই জন্য আমাকে উদাহরণ দিয়েছে মানুষ আপনাকে ছোট ভাই যদি আপনি ভুল করে একসময় আপনি বড় হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিবে সেটা একটা সৌজন্য বোধ কিন্তু আপনাকে ই শুড মাইন্ড ইট আপনাকে মনে একটা যুদ্ধের সময় আপনি যদি ভালোবাসেন দেশকে যদি আপনি দেশের প্রাণীকে থাকেন আর যদি রাজা কা আলবদরে দেশে বদি হয়ে থাকে তাহলে তোমার কোনো কথা বলার নাই এখানে যারা আমাদের যুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তি যুদ্ধ থেকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং তারা আমাদের যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেছে এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের অনেক সেনা তাদের অনেক এই শহীদ হয়েছে অনেক লোক যে আমাদের যুদ্ধ করতে যে তারা আমাদের খাবার খাইয়েছে তাদের আশ্রয় দিয়েছে অস্ত্র দিয়েছে যারা আমাদের সাহায্য করে যুদ্ধের সময় আজকে তাদেরকে আমরা মদদ দেব নাকি মদদ পাকিস্তান যারা আমাদের লোকজনকে মেরে আমাদের দেশকে হত্যা করতে ধ্বংস করতে তাদেরকে আদর করব ওয়াট ডু মি ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি কি বলেছেন যে অবশ্যই আমরা পাকিস্তান আমাদের ভারত আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ এটা স্বীকার করতে হবে আমি তো স্বীকার করতে হবে কারণ ওরা আমাদের পাশে সব সময় থাকে থাকবে আজন এই জন্য আমাদের সম্পর্ক থাকতে হবে হ্যাঁ পাকিস্তানকে আমাদের একটা পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী সব সময় আমরা আমাদের নৈতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে এটা একটা সেই হিসেবে করা কিন্তু বেসিক্যালি আপনাকে বুঝতে হবে কি আমাদের শত্রু কে মিত্র আপনারা যখন অনেক পার্সোনাল জীবন দেখবেন অনেক শত্রু থাকে কিন্তু আপনি অনেককে ক্ষমা করেন কিন্তু আপনি ফরগিভ করেন কিন্তু ফরগেট করেন না তেমনি আমাদের একটু ফরগিভ করা হয়তো বা ফরগেট কখনোই করবে না যারা আমাদের এত এত হত্যা করেছে আমাদের দেশকে এইভাবে জঙ্গল করে ধ্বংস করতে চেয়েছিল বান্ন ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরে মুক্তি যুদ্ধ হলে কি করে আপনারা তাদের পক্ষে কথা বলেন আপনি এই দেশে ভাত খান এই দেশে স্বাধীনতা ভোগ করেন এই দেশে আপনি এই দেশে কথা বলতেছেন আর আপনি এই দেশের বিরুদ্ধে যে কথা বলছেন আপনার তো লজ্জা থাকে আপনি লজ্জা কাকে শোনান আচ্ছা আপনি একটা কথা কি বলেছেন আপনি ইসি কথা বলছেন ইসি বলছে যে তোমরা সাবধান থেকো যেন যারা না ভোট রাতের ভোটের কথা না বলে আপনাকে ক্লিয়ার করি আপনারা যে এত সংশয় প্রকাশ করেন ইলেকশন নিয়ে আপনাদের এত ভয় ভীতি যে রাতের ভোট হবে আপনাদেরকে স্বচ্ছ ক্লিয়ার রাখার জন্য উনি স্টেট বলেছেন সবাইকে যে তোমরা এত নিরপেক্ষভাবে কাজ করবা যেন ওই ধরনের কুমন্তব্য যেন কখনো না করতে পারে সেটা ফর ইয়োর বেটারমেন্ট ফর অল অফ দ্য পার্টি তাদের ভালোর জন্য উনি এই কথা বলা মানে এটা না যে তোমরা কু পরামর্শ দিয়ে তোমরা তলতে নট দ্যাট সে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য সে বলছে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বাধীন হবে কাজ করো কারো কথা শুনবে না যেন ওরা না বলতে পারে যে রাতের ভোট হয়েছে ভালো করলো আপনাদের মন্দ মানে কি বলবো যত আমার নেত্রী চেষ্টা করছি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হওয়ার জন্য সবাই অংশগ্রহণ করুক ততই আপনাদের মানে কথা আছে না নাচতে না যেন উঠান বেকা আমি ভোট এই নির্বাচন করবো না জোর করে ক্ষমতা নেবো এই জন্য যত রকম অজুহাত আছে আপনারা দিয়ে যাচ্ছেন সত্যকে ঘর থেকে রাখতে পারেন আর এই ছাই দিয়ে কাজ থাকা যায় না আপনি একটা কি বলেছেন আপনি এটা সংসার মুক্ত থাকার জন্য আমার এসি এই কথা ইসি এই কথা বলেছে যে আপনার নিরপেক্ষ থাকবেন কেউ যদি এই কথা বলতে পারে যে রাতের ভোট হয়েছে সেই জন্য বলেছে আপনাদের ভালো জেনে আপনার একটা কথা কি ছিল বিডিআর এ হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি বলেছেন যে আমরা নাকি করেছি আপনি কতটুকু আন্তর্জাতিক খবর রাখেন আপনাদের তারিখ যে একেতত গেরেট হামলা করেছে এতগুলো মানুষ মেরেছে তার বিচার আসমান দেখো আমার নেত্রী কত মহান কত উদাহরণ নেত্রী অন্য কোন নেত্রী আপনাকে এখন এই কথা বলেন যে ওই প্রত্যেকে শহীদদের ক্ষমা চেয়ে তাদের কি আমাদের কি কি করে ফেলে দেন আপনার তো ভোট আরো পাবেন না জনগণ তো আমাদের লাগতে পারে খানে বাংলাদেশ থেকে এই কথা এটা ওই যে হুম্মা আমরা খুম্মাম ওর এই কথার জন্য বিএনপি আবার ধ্বংস হয়ে যাবে ধসে যাবে সাধারণ জনগণ তাদেরকে বেশ করে चौतरीशन समय शिक्षित नेत्री जिन गाड़ी पुरा मारो तरह क्षमा दिए 
दुखित अनुष्ठान बंद कर एक अतिथि राग कर चले गए 
জাস্ট অ্যাড করার পরেই আবার আপনাদেরকে দুইজন অতিথিকে কথা বলার সুযোগ করে দেবো जिन्हें शिल्प साहित्य আমরা আপনাকে পাবো এই বলে আপনাকে আজকের মতো বিদায় দিচ্ছি আরিনাপু আসসালামু আলাইকুম